the ill-fated Hindenburg on her last flight sails over New York. These pictures made from a Pathé news plane less than four hours before the tragedy show the world's largest airship heading for Lakehurst, New Jersey. Over Newark's famous auto skyway, the airship was hailed by thousands who little dreamed it was their final glimpse of the Hindenburg. Inside the silver envelope are 16 separate gas bags, each filled with hydrogen, a highly inflammable gas. பயன்படுத்தப்பட்டன வான்பரப்பியலின் தந்தையான பிரான்சிஸ்கோ டெசி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபதில் வானில் பறக்கும் காற்று கப்பல் பற்றி குறிப்பிட்டதே இது பற்றிய முதல் கருதுகோள் பின்னாடி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணுல பிரெஞ்சு இராணுவத்தின் ஜீன் யூனியர்வரு நடைமுறையில சாத்தியமான ஒரு பறக்கும் கப்பலோட வடிவமைப்பை வெளியிட்டார் வான்கப்பலில் கையால் இயங்கும் உந்து அமைப்பை கண்டுபிடிச்ச ஜீன் பியரி பிளாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல அதன் மூலமாகவே ஆங்கில கால்வாயை கடந்து காட்டினார் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் தான் வான்கப்பலில் பல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டதுன்னே சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஹென்ரி கிரிபாத் முதல் எஞ்சின் பொருத்தப்பட்ட வான்கப்பலை உருவாக்கி அதிலேயே இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் பறந்தும் காட்டினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் பால் ஹென்லின் முதல் உள்ளொளி எஞ்சின் பொருத்தப்பட்ட வான்கப்பலை உருவாக்கியதுடன் நிலக்கரியை பயன்படுத்தி காற்றை சூடாக்கி பறந்து காட்டினார் ஹேஸ்டன் டிசாண்டியர்ன்றவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணுல முதல் மின்சார மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட வான்கப்பலை உருவாக்கினார் முதல் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வான்கப்பலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலுல பிரெஞ்சு இராணுவத்தினர் தான் உருவாக்கினாங்க வான்கப்பல்கள் பலூனில் சூடான காற்று அல்லது எடை குறைந்த வாயுக்களை நிரப்பி பறக்க செய்யப்படுது உறுதியற்ற பாதி அளவு உறுதியான மற்றும் உறுதியான மூணு வகைகளில் வான்கப்பல்கள் இருக்கு உறுதியற்ற வான்கப்பல்கள்ன்றது நிரப்பப்படும் காற்றால் மட்டுமே வடிவமைப்பை பெறுகிறது உறுதியற்ற வான்கப்பல்கள்ன்றது நிரப்பப்படும் காற்றால் மட்டுமே வடிவத்தை பெறும் ஆனா உறுதியான வான்கப்பல்கள்ன்றது நிலையான வடிவமைப்புடன் உட்புறம் காற்று பைகள் கொண்டதாகவும் உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் ஏற்பட்ட பல விபத்துகள் வான்கப்பல்கள் மீதான நம்பிக்கையை குறைத்திருந்ததுன்னே சொல்லலாம் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஏற்பட்ட ஹிண்டன்பர்க் விபத்து தான் பயணிகள் வான்கப்பல் பயன்பாட்டை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துச்சு இன்றைய சூழலில் விளம்பரங்கள் சுற்றுலா ஆய்வு முதலான ஒரே இடத்துல அதிக நேரம் மிதக்க வேண்டிய பயணிகளுக்கு மட்டுமே வான்கப்பல்கள் பயன்படுத்தப்படுது